క్షమ ఓర్పు పట్టారు ఇది కదా హనుమ చెప్పారు ఎవడు ధన్యాస్తే పురుష శ్రేష్ఠ ఏ బుద్ధ్యా కోపముద్దితం నిరుంధత్తి మహాత్మానోదిత్తమగ్ని వివంభస ఎవడికి కోపం వస్తుందో వాడు కోపాన్ని క్షమ ఓర్పు చేత తట్టుకున్నాడో వాడు ధన్యాత్ముడు వాడు లోకం కీర్తిస్తుంది వాణ్ణి వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కానీ ఎంత పరిణతి పరిణతి వయసుని బట్టి రాదు నీవు ఎంత పాటించగలవన్న దాన్ని బట్టి వస్తుంది వాళ్ళు ఎంత ధర్మాన్ని పట్టుకున్నారంటే వాయువు జోలి కెడితే లోకాలు పాడవుతాయి ఊరుకున్నారు వదిలిపెట్టేశారు తాము కష్టపడుతున్నారు బాధపడుతున్నారు అందుకన్నాడు తండ్రి క్షమాదానం ఓ ఎవరికో ఒక ఇద్దరికి అన్నం పెట్టచ్చు అంతకన్నా అమ్మ మీరు ఇవాళ కోపం తెచ్చుకోకపోవడం వల్ల సమస్త ప్రాణులు నిలబడ్డాయి ధర్మచక్రం తిరుగుతోంది ఇంతకన్నా దానమే ఉందమ్మా అందుకని క్షమాదానం ఓర్పు కన్నా దానం లోకంలో ఇంకోటి లేదు క్షమాదానం క్షమా యజ్ఞం ఓర్పుయే యజ్ఞము లోపల అగ్నిహోత్రం రగిలిపోవలసిన స్థితిలో కూడా చిరునవ్వుతో ఏమీ అనకుండా నిగ్రహించుకొని తన కర్తవ్యం తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ప్రతిస్పందన లేకుండా ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుని బ్రతకగలిగినటువంటి స్థైర్యం అంత తేలిగ్గా వచ్చేది కాదు అది యజ్ఞం యజ్ఞమునకు కూర్చున్నవాడు ఎంత వైదికంగా ఎంత పవిత్రంగా ఎంత దీక్షితుడై ఉంటాడో కోపం రాకుండా పరిశీలనం చేసుకోవలసిన వాడు కూడా అంతగా ఎప్పటికప్పుడు తనని పరిశీలనం చేసుకుంటాడు యజ్ఞం చేసేవాడు దీక్షా స్వీకారం చేస్తాడు దీక్షా స్వీకారం చేస్తే నియమపాలనం చేయాలి కోపాన్ని పరిశీలనం చేసుకునేవాడు కూడా నియమపాలనం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తనని చూసుకుంటూ ఉంటాడు అంటే క్షమాదానం క్షమా యజ్ఞం క్షమా సత్యం హి పుత్రికాహ ఓ పుత్రికలారా క్షమయేనమ్మా సత్యం క్షమ కన్నా దైవం ఇంకా లోకంలో లేదు సత్యం అంటే ఈశ్వరుడు మారనిది అమ్మ ఈశ్వరుడే ఓర్పు అందుకే ఎవరి ఎందు ఓర్పు ఉన్నదో వారికి ఈశ్వర అనుగ్రహం ఉన్నదని గుర్తు ఎవరికి ఓర్పు లేదో వాడు రాక్షసత్వమును పొందాడని గుర్తు కాబట్టి అమ్మ క్షమా సత్యం క్షమా సత్యం క్షమా ధర్మం ధర్మమే ఓర్పు ఆ ధర్మమునందు అనురక్తి ఉన్నవాడికే ఓర్పు ఉంటుంది ధర్మమునందు అనురక్తి లేని వాడికి ఓర్పు ఉండదు కాబట్టి క్షమా ధర్మ ఆ క్షమ ఆ ఓర్పు ఏది ఉన్నదో అది ఏ క్షమా యశ సమస్తమైన కీర్తికి కారణము అది ఎంత ఓర్పండి మహానుభావుడికి అంటారు ఎంత ఓర్పండి భూదేవికి ఏమి ఓర్పండి నా తల్లి సీతమ్మది ఏమి ఓర్పండి రామచంద్ర ప్రభువుది రామాయణంలో ఈ ఓర్పు ఉన్నవాళ్ళెవరో వాళ్ళకి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటుంది అంత గొప్పగా మాట్లాడతారు అందుకే వాల్మీకి మహర్షి హనుమతో చెప్పించినప్పుడు అంటే హనుమ చెప్పినది వాల్మీకి రచించినప్పుడు రాముడి గొప్పతనం చెప్తూ ఒక మాట అంటారు తేజ సాధిత్య సంకాశ క్షమయా పృథివీ సమహ బృహస్పతి సమో బుద్ధ్యో యశసా వసవో సమహ రాముడి గొప్పతనం ఏమిటంటే భూమికి ఎంత ఓర్పో రాముడికి అంత ఓర్పు చేతకాక ఊరుకోడు చేతనయ్యుండి ఊరుకుంటాడు ఎందుకు ఊరుకుంటాడంటే అవతల వాడికి తెలియదు నేను తెలిసిండి కలియబడితే ఇక దానికి అర్థం ఎక్కడుంది తెలిసి తెలిసిన తనానికి తెలియని తనానికి తేడా ఎక్కడ ఉంటుంది ఊరుకుంటాడు ఆత్మవత్ సర్వభూతేషు అన్ని భూతముల ఎందు తన ఆత్మని చూసుకుంటూ ఉంటాడు అది క్షమ రాముడిది సీతమ్మ క్షితి క్షమా పుష్కర సన్నిభాక్షి అంటారు మహర్షి భూమికి ఎంత ఓర్పో భూమికి పుట్టిన సీతమ్మ కూడా అంతే ఓర్పు అమ్మ పోలిక నిజంగా ఆ తల్లి ఆగ్రహిస్తే రాముడు చేసిన దుశ్చేష్టితములకు అసలు నిలబడుతుంది ఆ భూమి కానీ ఆ తల్లి ఓర్పు పట్టింది అందుకు నిలబడింది కాబట్టి క్షమ ఎక్కడ ఉన్నదో అదే క్షమ యశ ఓర్పు కీర్తి ఓర్పు పట్టడం అంత తేలికైన విషయం కాదు మనిషి ఉద్రేకపడిపోవాలనే మనసు ఎప్పుడూ కూడా ప్రబోధం చేస్తుంది ఉద్రేకపడు ఉద్రేకపడు కోప్పడు ఇలా అను అలా అను ప్రబోధం చేస్తుంది తప్పు అలా అనకూడదు అలా అనకూడదు ఇక నువ్వు తెలిసి ఉన్నవాడివి ఎందుకు అవుతావు ఎందుకు చదువుకున్నట్టు ఇవన్నీ ఉపన్యాసాల కోసమా నువ్వు ఆచరణలో పెట్టవలసి వస్తే ఒక్క సందర్భంలో ఓర్పు పట్టలేవా ఆ ఓర్పు పట్టలేని వాడికి ఎందుకు ఈ ప్రవచనాలు అని నీ మనసుని నువ్వు నువ్వు పరిశీలనం చేసుకుని ఒక్క సందర్భంలో ఓర్పు పట్టగలిగితే అది కీర్తికి కారణం అవుతుంది ఆ తరువాతి కాలంలో ఎప్పటికైనా ఓ ఏమి ఓర్పు అండి మహానుభావుడిది అని పది మందికి ఆదర్శం అవుతాడు అందుకే క్షమా యశ కీర్తి ఓర్పే క్షమ ఆవిష్టితం జగత్ 
అమ్మ అసలు ఈ లోకం ఓర్పులో నిలబడింది అన్నాడు అప్పా ఎంత పెద్ద మాట అండి అసలు ఈ లోకం దేని మీద నిలబడిందో తెలుసా అమ్మా ఓర్పులోని శక్తి ఉన్న ప్రతివాడు కోపం తెచ్చుకుంటే లోకం ఎక్కడ ఉంటుంది శక్తి ఉన్న ప్రతివాడు ఓర్పు పట్టబట్టి లోకం ఉంటుంది కోపం తెచ్చుకోకపోవడంలో లోకం ఉంది కోపాన్ని పొందడంలో నాశనం ఉంది అమ్మ మీ వంటి బిడ్డల్ని ఒకరిని కాదు నూర్గురు బిడ్డలలో ఒక్కరు కోపడలేదు నూర్గురు ఓర్పు పట్టారు ఇంత తపశ్శక్తి ఉండి నూర్గురు ఇంత బాధపడుతున్నారా నెల మీద పడి ఇటువంటి బిడ్డల్ని కన్నా తండ్రిగా నా చరిత్ర శాశ్వతత్వాన్ని పొందుతుంది కదమ్మా అందుకు కదూ త్రేతాయుగంలో విశ్వామ విశ్వామిత్ర మహర్షి రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తికి చెప్పినటువంటి కథ కలియుగంలో ఇప్పటికీ చిత్తూరులోనే చెప్తున్నాను అంటే నిలబడి పోలా కుశనాభుడు ధన్యుడు కాల అటువంటి బిడ్డల్ని కానీ కోపాన్ని పొందినవాడు కాదమ్మా గొప్పవాడు కోపం స్థానంలో ఓర్పుని పొందినవాడు ఎంత అనుభవం ఉంది మీకు జీవితంలో ఏ అనుభవాలు లేవు ఇంకా మీరు పిల్లలు పెళ్ళి కూడా కాలేదు కానీ ఎంత ఆలోచించారమ్మా ఇది తండ్రి హృదయం ఇంత ఉత్తములైన బిడ్డలకి నేను తండ్రిని అయ్యానమ్మా ఇంతకన్నా ఏం కావాలి పితాహి ప్రభురస్మాకం పరమం దైవతం హి సహా ఎంత ధర్మం మాట్లాడారమ్మా ధర్మం మాట్లాడినందుకు మీకు ఇబ్బంది వచ్చిందా తల్లి చాలా సంతోషం చిత్రం ఏంటంటే కుశనాభుడు కూడా చెప్పించలేదు అని ఆయన ఈ పిల్లల్ని ఎలా ఇప్పుడు ఈ పిల్లల జీవితానికి పూర్ణత్వం కలగాలంటే ఈ నూర్గురిని స్వీకరించగలిగినటువంటి యోగ్యుడు కావాలి ఆయన వెతికాడు ఈ పిల్లల్ని ఎవరో ఒకళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలి కదా శాపోపహతులు అని ఎవరికో కన్యాదానం చేయలేదు వెతికాడు దొరికాడు ఒక మహానుభావుడు చూడి అని ఒక మహర్షి ఉండేవారు ఆయన దగ్గర ఊర్మిళ అనబడేటటువంటి గంధ గంధర్వస్త్రీ యొక్క కుమార్తె సోమద ఆమె ఆ చూడి అనబడేటటువంటి మహర్షికి విశేషమైనటువంటి సేవ చేసింది గురువు గారి శుశ్రూష అంటారు శుశ్రూష అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే గురు హృదయమును తెలిసి ప్రవర్తించుట దానికి శుశ్రూష అని పేరు గురువు గారు ఇన్ని గంటలకి లేస్తారు లేచాక గురువు గారు ఏం చేస్తారు స్నానం చేస్తారు ఏర్పాటు చేస్తారు స్నానం చేశాక ఏం చేస్తారు సంధ్యావందనం చేస్తారు ఏర్పాటు చేస్తారు తర్వాత ఏం చేస్తారు పూజ చేసుకుంటారు ఆయన వచ్చి ఇలా చూసేటప్పుడు అమరికగా అన్నీ పెట్టి ఉంచుతారు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఏదో ఆ తర్వాత చేయవలసిన కార్యక్రమం దానికి ఏర్పాటు అంటే ఆయన నోరు విప్పి అడగడు శిష్యుడు గురువు హృదయంలోకి వెళ్ళి అంత్యవాసిత్వం అంటారు గురువు గారి మనసులోకి చేరి గురువు గారి అవసరాన్ని కనుక్కొని గురువు గారి శరీరము ఖేదపడకుండా ఏర్పాటు చేసి కాపాడుకుంటాడు అలా ఆయన మనసులు దూరి గురువు గారికి కావలసినవి చేస్తూ ఆయన ప్రసన్నంగా నిలబడడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఇంకొంతకాలం బతకడానికి ఏర్పాటు చేస్తారు శిష్యుడు ఎందుకని గురువు శరీరం కేదపడిపోయి గురువు శరీరం విధి విడిచిపెట్టేశాడు అనుకోండి గురువు గారికి వచ్చే నష్టం ఏంటి నేను శరీరం కాదని గురువు గారికి తెలుసు వదిలిపెట్టేస్తాడు కానీ ఆయన శరీరంలో లేకపోతే చెప్పడానికి నీకు ఎవడు దొరుకుతాడు అందుకుని గురువు శరీరంలో ఉండడానికి శిష్యుడు చూసుకుంటాడు శుశ్రూష అంటారు దాన్ని అలా సేవ చేసింది ఆ మహాతల్లి సోమద చూడి మహర్షికి ఆయన చాలా కాలం తపస్సు చేశాడు ఈవిడ సేవ చేసింది ఆయన ఒకనాడు ప్రసన్నుడయ్యాడు అరే పాపం చాలా కాలం నుంచి ఇలా శుశ్రూష చేస్తోందే అని ఆమె అడిగాడు నీకేం కావాలని అడిగాడు నువ్వు బ్రహ్మర్షివి మహానుభావుడివి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడివి ఇంత గొప్పవాడివి కనుక నాకు ఒక మానసపుత్రుణ్ణి ప్రసాదించు నీ వంటి బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగినటువంటి కుమారుణ్ణి నాకు అనుగ్రహించు చూడి యొక్క మానసపుత్రుడిగా సోమదయందు ఆవిర్భవించాడు ఆయనకి బ్రహ్మదత్తుడు అని పేరు ఆ బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆ బ్రహ్మదత్తుడికి ఈ నూర్గురు కన్యల్ని కన్యాదానం చేస్తానన్నాడు ఎవరు ఒప్పుకోవాలి సోమద ఒప్పుకోవాలి అత్తగారు కదూ మరి బ్రహ్మదత్తుడి యొక్క తల్లి కదూ ఆవిడ ఈ పిల్లల యొక్క గుణగణములు విని మురిసిపోయింది ఆ పిల్లలకి గూనుందండి అనలేదు అబ్బా ఎంత ధర్మం ఉన్న ఆడపిల్లలు నూర్గురు వాళ్ళు నాకు కోడళ్ళు కావాలండి బ్రహ్మదత్తుడు పాణిగ్రహణం చేయడానికి వచ్చాడు ఒక్కొక్కరి చెయ్యి తీసి ఆయన చేతిలో పెడుతున్నాడు కుశనాభుడు ఆయన చేతిలో ఒక్కొక్క ఆడపిల్ల చెయ్యి తగిలేటప్పటికీ వాళ్ళకి యథారూపాలు వచ్చేసాయి ఆయన తీజిస్సటువంటిది నూర్గురు యథారూపాలు పొందారు సోమద అది గమనించవలసింది రామాయణ కోడళ్ళని పిలిచి చూసావా మా అబ్బాయి ఎంత మంచివాడో అటువంటి నా కొడుకు వల్ల కదూ ఇవాళ మీరు మళ్ళీ వికృత రూపాలు పోగొట్టుకున్నారు 
మా అబ్బాయి పట్ల మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనలేదు ఇంత గొప్ప కోడళ్ళు నూరు గురి వచ్చారని సంతోషంగా స్వాగతం పలికింది అది అత్తగారంటే ఇంత మంచి గుణములు ఉన్న పిల్ల మాకు కోడళ్ళు అయ్యారు ఇంకింతకన్నా ఏం కావాలంది తన కొడుకు గొప్పతనం చెప్పలేదు అలా వాళ్ళు నూర్గురు కూడా వాయువు సక్రమంగా మళ్ళీ తిరగవలసిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకని బ్రహ్మదత్తుడు యొక్క భార్యలు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన పాణిగ్రహణం చేసేటప్పటికీ సరిగ్గా తిరిగాడు వాయువు ఓర్పు పట్టడం అన్నది ఎంత గొప్పదో ఓర్పు పట్టి వాళ్ళు ఏ స్థానానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు భార్యలు ఒక బ్రహ్మర్షి యొక్క బ్రహ్మదత్తుని యొక్క భార్యలు చూడి యొక్క మానసపుత్రుని యొక్క భార్యలు కన్నెత్తి చూడటమే వాయువైనా ఇంత సమున్నత స్థితిని పొందగలిగారు అంటే కోపాన్ని ఎక్కడ నిగ్రహించుకోవాలో అక్కడ నిగ్రహించుకున్నారు అందుకే శ్రీరామాయణంలో బాలకాండలో వాళ్ళు ఒక మెరుపు మెరుపు తీగలుగా పోల్చబడి మెరుపు తీగలుగా వర్ణించబడినటువంటి ఆ స్త్రీలు నిజంగానే రామాయణ మహాకావ్యంలో మెరుపు తీగలై నిలబడ్డారు ఎందుకంటే కోపాన్ని ఎలా నిగ్రహించుకోవాలో కోపాన్ని నిగ్రహించుకున్నవాడు ఎంత కీర్తిని పొందుతాడో కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ప్రశాంతంగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంత ఉంటుందో కోపం స్థానంలో సహనాన్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలో నిరూపించి చూపించారు అది లేనప్పుడు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా ఎలా పాడైపోతారో కూడా రామాయణంలో చూపించారు మీకు నేను వేరొక సన్నివేశం చూపిస్తాను సగర చక్రవర్తికి అరవై వేల మంది కుమారులు అందుకని వాళ్ళకి వేరే పేర్లు చెప్పలేదు మహర్షి సగరులు అన్నారు వాళ్ళు మహోత్సాహం కీర్తిమతో జగ్రాహ సుమతిశ్రుతాన్ అన్నారు వాళ్ళు మహోత్సాహులు ఇంకా అంత ఇంత ఉత్సాహం కాదు ముందు వెనక ఆలోచించరు ఏదైనా పని చెప్తే అంత ఉత్సాహంగా చేస్తారు ఒకప్పుడు సగర చక్రవర్తి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు యజ్ఞాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని ఇంద్రుడు అపహరించాడు యజ్ఞాశ్వాన్ ఇది తరచుగా వస్తుంది పురాణంలో ఇంద్రుడు అపహరించేశాడు ఎవరో తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఇంద్రుడు వచ్చి భగ్నం చేసేశాడు అనగానే మనకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఏమిట్రా ఇంద్రుడికి ప్రతినాయకుడు లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి దేవతలకు అధిపతి అంటారు కానీ ఇది ఎక్కడి కూర ఎవరైనా యజ్ఞం చేసుకుంటూ ఉంటే రంభా ఊర్వశి మేనకల్ని పంపించడం వసంత ఋతువుని పంపించడం కోయిలల్ని పంపించడం లేకపోతే ఇదిగో ఎవరైనా యజ్ఞం చేస్తుంటే ఆ యజ్ఞాశ్వాలను ఎత్తుకుపోతూ ఉండడం ఎందుకు ఇంద్రుడు ఇలాంటి పనులు చేయడం అనిపిస్తుంది కానీ అందులో తత్వాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి గమనించకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి తగినంత పరిణితి లేక పెద్దల్ని అధిక్షేపించడానికి అది కారణమవుతుంది ఒక విషయం గమనించండి ఆయన దేవతలకి అధిపతి ఇంద్రుడు దేవతలకి అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసి హవిస్సుని ఇస్తే ఆ హవిస్సు దేవతలు తింటారు దేవతలు హవిస్సు తింటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏదైనా పుచ్చుకుని ప్రసన్నులైతే ఊరుకోరు లోకానికి ఉపకారం చేస్తారు వాళ్ళు వర్షం కురిపిస్తారు వర్షం కురిపిస్తే పంటలు పండుతాయి పశువులు కూడా సంతోషంగా ఉంటాయి పాడు వస్తుంది పాడి పంటలు ఉంటే మనం సంతోషంగా ఉంటాం మళ్ళీ పంట వస్తే మళ్ళీ యజ్ఞం చేస్తాం మళ్ళీ యజ్ఞంలో హవిష్యు దేవతలు తింటే మళ్ళీ వర్షం కురిపిస్తారు అందుకే ఈ ధర్మచక్రం గురించి భాగవతంలో దశమ స్కంధంలో నందుడు ఒక మాట చెప్తాడు మనము ఎప్పుడైనా మఖము చేయ వజ్రి మది సంతసించును వజ్రి 